Pojďte na výlet do minulého století. Na výlet do času, kdy počítače a počítačky, anglický computers, nebyly stroje, ale byli to lidé. Na přelomu 19. a 20. století došlo k pokroku, který práci počítačů zásadně změnil k lepšímu. Bylo možno se strojovat první spolehlivé a hromadně vyráběné kalkulátory. Tyto kalkulátory byly plně mechanické, na kliku a s postupnými drobnými nebo většími inovacemi zůstaly v používání až do 70. let 20. století. V 70. letech byly mechanické stroje vytlačeny levnými elektronickými kalkulačkami převážně z Japonska. Tím se mechanické kalkulátory i jejich lidská obsluha computers staly téměř ze dne na den nepotřebnými. Vraťme se však na počátek jejich zlaté éry na konec 19. století. První komerčně úspěšný kalkulátor se strojil roku 1876 Wilgot Odner, švédský inženýr trvale žijící v Petrohradě. Jeho vynález se stal prvním masově vyráběným kalkulátorem, který v licenci vyráběl několik evropských továren, zejména v Německu. Princip kalkulátoru spočíval v ozubených kolech s proměným počtem zubů. Tyto zuby se vysouvaly a zasouvaly v závislosti na tom, jak byl nastaven vstupní registr. Dále kalkulátor obsahoval výsledkový registr, kde se při otočení klikou každé kolo pootočilo o tolik jednotek, kolik bylo v kole nad ním vysunuto zubů. Kola se posouvala prakticky nezávisle na sobě, téměř současně, pouze s velmi malým posuvem mezi dvěma vedlejšími koli, aby případný odpor mechanismu narůstal postupně. Bylo potřeba vyřešit počítání přes desítku a přechod do dalšího řádu. K tomu sloužily speciální výkyvné zuby. Tyto zuby ve většině případů ozubené kolo výsledkového registru minuly a neměly žádný efekt. Pokud však došlo k tomu, že se při sčítání devítka posunula dopředu, nastavila se u kolečka speciální zarážka. Jejím úkolem bylo vychýlit výkyvný zub ze své dráhy tak, aby zvětšil vedlejší cifru o jedničku. Protože i tímto přičtením mohlo dojít ke zvětšení sousední devítky na desítku, musela tato operace probíhat postupně, zprava doleva. Podobný proces probíhal opačným směrem při odečítání, což limitovalo velikost ozubených kol a při pozdějších verzích poháněných elektřinou jejich rychlost. Kola musela být dostatečně velká, Nesměla se točit moc rychle, musela být dostatečně promazaná, aby nikde nic nedrhlo a nesměla být ani stěžklá nadměrným množstvím mazacího oleje. Jednalo se prostě o technický zázrak tehdejší doby, který se dával na prohlídky do servisu, tak jako dnešní auto. Další registr ukazoval počet otáček, protože násobení a dělení bylo prováděno jako opakované sčítání a odčítání. Na internetu existuje řada videí demonstrujících základní operace – sčítání, odčítání, násobení a dělení. Oblíbená jsou i videa, jak je možno výpočet druhé odmocniny realizovat pomocí opakovaného odečítání. Zkusíme proto něco jiného. Protože výsledkový registr je většinou dlouhý, budeme současně provádět dva výpočty. A protože primárními uživateli kalkulátoru byli pracovníci v obchodě, bankovnictví a pojišťovnictví, nechť je první příklad z jejich oblasti. Zboží je nutnost ceny 745 korun zlevnit o 12 Vypočteme velikost slevy a cenu po slevě, to znamená 12 a 88 ze 745. Je tedy nutno vynásobit číslo 745, čísly žádná celá 12 a žádná celá 88. Budeme to dělat naopak, čísla žádná celá 12 a žádná celá 88 vynásobíme číslem 745. Ve vstupním registru nastavíme na jednom konci 12, na druhém 88 a provedeme násobení číslem 745. Začneme na třetí pozici zleva. Daná čísla 7x sečteme sama ze sebou, tím jsme je vynásobili 7. Posuneme registr o řád na druhou pozici, to znamená, že jsme vynásobili vlastně 70 a sečteme čísla 4x sama ze sebou, to znamená, že jsme vynásobili 74. Posuneme se opět o řád, to znamená, že jsme vlastně čísla vynásobili číslem 740 
a sečteme čísla ještě pětkrát sama ze sebou. Výsledky odpovídají vynásobení číslem 745 a vidíme je na levém a pravém konci výsledkového registru. Sleva je 89 korun 40 a nová cena 655 korun 60. Další příklad je z oblasti statistiky. Ve statistice je při zpracování souboru dat často nutno sečíst řadu čísel a jejich druhých mocnin. Mějme tedy zadanou řadu šesti čísel a sečteme tato čísla a současně sečteme i jejich druhé mocniny. Podobně jako v příkladě se slevou, na jednom konci kalkulátoru budeme sčítat čísla, na druhém jejich druhé mocniny. Prakticky to provedeme tak, že na jednom konci vstupního registru nastavíme dané číslo, které je na řadě, na druhém konci jedničku. Obojí potom vynásobíme zpracovávaným číslem. Toto provedeme pro všechna čísla v souboru, přitom nulujeme pouze číslo otáček. V výsledkovém registru se postupně akumulují součty zadaných čísel a součty jejich druhých mocnin. Jak vidíme, vychází součet čísel 233 a součet jejich druhých mocnin 9095. Od Nerovy kalkulátory měly alespoň v Evropě obrovský úspěch. Rozšířili se tak, že jméno od Ner bylo obecným pojmenováním výrobku, podobně jako Lux dal jméno vysavači. Proto od Nerova firma od roku 1907 vyráběla své kalkulátory pod značkou Original Ordner. To bylo ještě v Petrohradě. Po říjnové revoluci 1917 se výroba rozdělila na švédskou část a ruskou část. Tu ruskou vedl Felix Džeržinsky, jehož známe jako zakladatele Čeky, později KGB, dnešní FSB, ruské tajné služby. Z jejího středu vyšel i současný ruský prezident Putin. V Rusku a v bývalé Jugoslávii se také tyto kalkulátory vyráběly zřejmě nejdéle. Vyráběli a prodávali se ještě v 70. letech 20. století. V Rusku to bylo pod značkou Felix. Co říci závěrem? Teprve když jsem viděl od Neru v kalkulátor, začal mi dávat smysl trik opravářů kalkulaček, spočívající ve výpočtu součinu čísla 9, s číslem, které obsahuje všechny cifry kromě osmičky, to znamená s číslem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Musí být 9 jedniček. Bohužel se mi tento výsledek nikdy nevešel na osmimístný displej klasické kalkulačky. A i kdyby se vešel, tak nevím, proč by konkrétně tento součin měl být kontrolou proto, že vestavěný integrovaný obvod počítá správně. Po spatření mechanické kalkulačky tento trik konečně dává smysl. Při výpočtu dojde na každé pozici k přesunu přes desítku a protože výsledek je snadno zkontrolovatelný, vidím hned, že minimálně u osmi koleček přenos přes desítku funguje jak má a tato část kalkulačky je v pořádku. Jedná se tedy o trik opravářů kalkulaček nikoli elektronických, ale mechanických. 
Kalkulaček o jejich existenci jsem v 80. letech 20. století neměl ani ponětí. No a vzhledem k tomu, že australský sběratel mechanických kalkulaček John Wolf dokládá, že se tyto kalkulačky běžně používaly ještě začátkem 70. let, je rychlost, s jakou mechanické kalkulátory upadly v zapomnění, v skutku neuvěřitelná.